The Western countries, you get the idea of India from the media that it's very dangerous to travel mm -hmm. and it's totally safe. Like, I don't understand why the media is always telling bad stories. It's totally fake. Yeah. And I honestly like wish that everyone can get the chance to come over here and see like all these beautiful things which are happening in the country. There is a place in Mumbai called Dharavi. Dharavi is known as one of the largest slum in the whole world. If you have ever seen the Oscar winning movie Slumdog Millionaire, some of the movie scenes were shoot over there in Dharavi. Well, if you are ever landed from an aircraft, in Mumbai, all the slum you see on the left hand side, yes, it's the part of Dharavi. Now Dharavi is not only famous for the largest slum or movie shots, it's also famous for its small scale industry like leather factories, pottery and many more. Do you know what is the turnover of entire Dharavi? It's 1 billion USD. It's very shocking, right? So to experience this tour visually, Magical Tours has set up a Dharavi tour for me to explore actual what Dharavi is and what it plays an important role in Mumbai. So without wasting any time, let's start with the video. So hello guys and welcome back to my YouTube channel. This is Manus Pati Vlogs back with another video. So guys we are at biggest slum of India and the third largest in the world which is Dharavi. So guys this is the Dharavi slum and today we will be exploring a lot of things in Dharavi. Because Dharavi is poverty unhygienic but it's not at all like that. So Dharavi ki population is 30 lakhs and pure Mumbai ki hai 2 crores. So guys, let's explore it. So guys, I have come inside Dharavi. And you can see that this is a very big plastic recycling unit. And you can see car bumpers in front of it. There are different types of plastic here. Let's go a little bit. You can see that the whole cutting and shredding is happening. So actually, the tapping of plastic quality पता चल जाती है एंड वो हिसाब से वो लोग सेपरेट करते हैं सो आप देख सकते हो श्रेड हुए किए हुए पार्टिकल्स है प्लास्टिक के और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो पूरा 80 परसेंट वर्ल्ड का प्लास्टिक है वो धारावी में आता है और रिसाइकलिंग होता है and it was in China, but China has plastic ban so now it is in India it is recycling water, detergent and chemicals and then we put the crusher particles and then we wash it very nicely after washing it very very nicely we put take out and we put it into this water and then we wash it again and then we pack it and we give it to the dryer machine and after dryer machine it will go for the melting so these plastic sheets and carpets so वो ही melted plastic से बनाए हैं। so यहाँ पे school bags बन रहे हैं and school bags यहाँ पे local ही बनते हैं और बड़े brands अपना tag लगा के sell करते हैं expensive rates में। Like we as I told you we have ten thousand industries, so we make all like we we have a big industries. They know how to stitch and all. Do they have any regulations regarding like manpower, minimum wages, minimum hours they have to work? No, they need to work like they just for one bag they get 20 30 rupees. यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब स्मॉल स्केल पे हैं एंड दे आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंड दे पे टैक्स यहाँ पे I don't know क्या बन रहा है yes यहाँ पे guys raincoats बन रहे Dharavi slums का total area है 520 acres जो कि बहुत ज़्यादा vast है This is not a joke What is it? So, <coughs> oh. yeah, it smells like so. Yeah, because of flight. And 
and in South Africa it's for 120 rupees and in India it's for 5 rupees. सो so गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे यूटेंसिल सोप्स प्रोड्यूस होते हैं और अभी आप देख सकते हो ये पैकेजिंग हो रहे एंड आप हम ओनर से ही पूछते हैं ये सोप के बारे में दिन में पंद्रह सौ किलो पंद्रह सौ किलो पंद्रह सौ दो टन रेडी होता है ऐसा नहीं होता पैकिंग होता थोड़ा सा ओके मतलब पैक होके पंद्रह सौ दो टन का साइज के ऊपर बड़ा हो तो ज़्यादा होता ओके और ये करना हो तो पाँच टन हो जाएगा अच्छा एक कितने का रहेगा बीस किलो बीस किलो बीस किलो बीस किलो यहाँ पे दिन में फिफ्टीन हंड्रेड के ऑफ सोप यहाँ पे डेली प्रोड्यूस होता है साउथ अफ्रीका में यही सोप का प्राइस है वन थर्टी फाइव रुपीज और इंडिया में ये फाइव रुपीज में मिलता है अगर आप यहाँ पे कुछ बाय करने का सोचते हो तो ऑब्वियसली बल्क में लो आपको बहुत ही चीप रेट में मिलेगा लोकली यहाँ पे जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो यहाँ पे ही खाना खाने के लिए आते हैं और उनका यहाँ फिक्स रहता है वो मंथली एक अमाउंट देते हैं एंड क्योंकि खाना यहाँ बहुत ही चीप रेट में मिलता है बट ये कट दम पर कट द टी वी कवर्स The AC cover and all the solid, the plastic bottles, all this stuff. So here also are different types of factories. Some produce good quality, some produce bad quality. So guys, यहाँ पे सिर्फ टैपिंग से आई मीन साउंड क्वालिटी देख के प्लास्टिक सेपरेट किए जाते हैं और वो हिसाब से उस प्लास्टिक की क्वालिटी चेक करते हैं और यहाँ पे चार पांच टाइप्स के बॉक्स हैं वो हिसाब से वो लोग प्लास्टिक को सेपरेट करते हैं Yeah, as you can see here, they make the clothes for the small children. Ah. Uh, so, here you can see that formal pants are closed. And here they are locally made. And these pieces are sold in bulk. And depending on the size, they are sold in different brands. And here 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 they are sold in different brands. अपने ब्रांड के नाम से सेल करते हैं वो भी एक्सपेंसिव रेट्स में सो ये दे मेक द सूटकेसेस सो व्हाटएवर यू ऑर्डर फ्रॉम Amazon यू गेट फ्रॉम यू फ्रॉम द स्लम सो दे रीसाइकल द कार्डबोर्ड्स एंड दे मेक द न्यू कार्डबोर्ड्स ओवर यू सो दैट हैज बीन डन ओवर यू
इसको क्या कर रहे हो चाचा चश्मोथ कर सो so गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेदर फैक्ट्रीज है तो अभी हम एक लेदर फैक्ट्री में आए हैं जहाँ पे ये जो बड़ा ड्रम देख सकते हो यहाँ पे वॉशिंग होता है फिर दूसरे मशीन में है स्मूदनिंग होता है और ये है स्किन हमने अभी इंडस्ट्रीज देख लिए और यहाँ पे सबसे फेमस लेदर फैक्ट्रीज है शूज बैग बेल्ट जैकेट सब यहाँ मैन्युफैक्चर होता है और इसे बड़े ब्रांड्स को सेल होते हैं और वो अपने टैग लगाकर पेंसिव रेट्स में सेल करते हैं ये आप यहाँ पे लेदर स्किन देख सकते हो ये हंड्रेड परसेंट रियल नहीं रहते visited india from more than 3 years can you tell me what do you think about india right now yeah in the western countries you get the idea of india from the media that it's very dangerous to travel mm -hmm. but i travel a lot of uh, cities already i've been to udaipur jaipur amritsar delhi goa okay chennai gujarat and now i had this lovely slum tour in mumbai and it's just very friendly people i like the food and it's totally safe like i don't understand why the media is no. always telling bad stories it's totally fake yeah. and i honestly like wish that everyone can get the chance to come over here and see like all these beautiful things which are happening in the country thank you very much for hosting me for like the third time already oh nice T have you tried indian food yes mainly i like uh, food with gravy okay it's my favorite if it's like paneer Okay. or chicken with gravy it's like uh, very nice is there any specific dish you like to love the most in here oh i cannot say there no. is any specific have you tried vada pav which one is that staple in mumbai yeah 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 I have tried. you have you tried? tried so how do you like it well sometimes it's spicy too mm. much spicy for me okay. i don't like really spicy food. okay but uh, when it's not i i like it okay. you are from russia right michael Yeah from Russia. So I don't live there anymore okay. but uh, originally I am here. Yeah. Okay so do you like Mumbai? So Yeah I like Mumbai it kind of reminds me of Moscow with its uh, architecture wise. Mhm. Mm and it's like mixture of India and Moscow for me. Okay. That's nice. why I, I like it yeah. Okay. It was nice meeting you guys and do enjoy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you yeah. for your time. मैजिकल टूर्स हैज बिन डूइंग दिस टूर फॉर मी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा लिंक और 
कहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो एंड आई शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर विथ यू एंड डेफिनेटली ये टूर करना इट विल बी वेरी वर्थ वर्थ इट फॉर यू गाइज